просто перезагрузил игру в надежде, что будет поменьше лагать. Так, проверить статус. Ошибка, камера отключена. Код что-то там, запас в ре. Контейнер с в ре пусты. Ага. Ебать колотить. Обыскать результат неудачного эксперимента с в ре. Ебать. Чё ты его вообще прям перексопиздила? Это что-то просто. Вот отсюда, походу, выступала вот эта гадость. Бедный парень. Чё ты его вообще прям... Что с ногами, что с руками. Руки, конечно, вкачанные стали, но, блин, это что-то. Черепушки, как я понимаю, все облезло с собой что ли его взять иди сюда родной ладно закроем нахер то вдруг станет убежит так здесь у нас что испытательный камера номер два проверить статус ошибка камера отключена запас вре контейнер пустые Эй ты! Ух уж летчик! Ура, следующий уровень! Ну наконец-то! Все, короче, качаем до сотки науку и взлом и заморачиваемся. Как аккуратненько хватило как раз. Что у нас тут должно было что-то появиться? Так. Так, а где все вот эти крутые способности ну ладно блин хакер что тут еще у нас есть то киборг фонтан жизни про хвосту что ли взять или все таки фонтан жизни ладно фонтан жизни пускай будет так, третье. Что тут у нас опять? Проверить статус. Контейнеры пустые опять. Походу они здесь супермутантов и делали. Блять, за оно пыталось упасти, видать, тут. Только с такими ногами разве ползешь? Так, помощь. Где тут? Один. Ух, ё. Там кто забаррикадировался? Так, запись. Что тут у нас? Последнее испытание в рамках эволюционной экспериментальной программы демонстрирует надежный результат уже после однократного введения модифицированного в ре подопытного. В настоящий момент эксперимент проводится на пяти особей двух мужского пола и трех женского пола. Как обычно, все они находятся по 24-часовым наблюдением. Мы надеемся, что наши напряженные усилия наконец увенчаются успехом и приведут к научным прорывам. Так. Так, военных база морепоза становится невыносим. Угу, морепоза. Так вот что. Невероятный результат. Через три дня особи все женского поля пола перетерпели специфические изменения. Их тела существенно преобразовались физически, физически утратив большую часть видимых женских признаков и превратив их в практически лишенных полусуществ. Верхняя часть тела стала более массивной, а мускулатура сродни мужской. Но особи мужского пола потеряли большую часть мужских признаков, привели вид 
бесполого существа, как подобно женского пола. Похоже, Вре хочет уравнять шансы и начинает работу с чистого листа. Так, мы зафиксировали небольшой регресс. Погибла подопытная что-то Мэри Тиватрик. Скрис показал, что она умерла из-за критической потери функции мозга и была не в состоянии удовлетвориться основными потребностями организма. Это обычная клиническая картин, которую мы наблюдаем при применении всех штаммов в РЭМ. Нарушение функции мозга приводит к невозможности продолжения главных функций. Что-то там, ладно. На 10 день мы заметили, что оставшийся подобных кожный покров толщается и становится более упругим и эластичным. Представляет, что в РЭМ приносит определенные адаптивные изменения. Это результат, к которому мы стремились. Модификации а, могущие оказать полезные в бывой обстановке. Мне нужны, нужно не забывать а, не забыть поздравить долго Фила и работающий над структурой кожи за кодированной штаммами инструкции. Ага. Последний. Так, и опять я уперся в ту же самую проклятую стену. На 14 дней наши подобные впали в буйство, сильные вспышки ярости, чередующиеся с приступами беспокойства. Агрессивность стала представлять угрозу для моей команды для лабораторного оснащения. У меня не осталось иного выбора, кроме как распределиться и уничтожить их. Всякий раз мне было больно отдавать такой приказ, какой бы штамм мы не тестировали, повторяется одно и то же. Мы всегда наблюдаем положительные физические адаптивные сдвиги, но ментальные изменения приводят к краху. Эксперимент. Ладно. Так. Человек! Э. Человек! Э, э, кто тебя. это? Поговори со мной. Я в комнате слева от тебя. Не мочи интерком у окна. Или глаза меня не обманывают, или обманывает рассуд. Возможно ли, что передо мной настоящий, неизмененный человек? Да, человек, но кто же ты? Забавно, что остальные считают тебя мутантом среди им подобных. Да, это и впрямь забавно. Прости мое удивление, но я не ожидал встретить кого-то настолько сведущего в таких вещах. Это приятная перемена. Думаю, не стоит удивляться. Это было только делом времени. Пока кто-нибудь вроде тебя придет сюда в поисках Гека. Что ты знаешь про Гек? Я знаю, что есть Сие. Я знаю, где находится Сие. И главное, я знаю, как оно может оказаться в руках твоих. Что тебе мне помогать? Ибо ты можешь выпусти меня отсюда. Я не могу больше так прозябать. Возьми меня с собой, я дам... Почему я не могу просто пойти взять гэк? Покою, где находится гэк. Просто пившество радиации. Сомнительно, чтобы тебе... Я же, как неудивительно, унаследовал одну полезную черту от моих собратьев, Метахомо. Я весьма легко... Помоги мне выбраться отсюда. Я вложу гэк в руку. Как тебя выпустить? В конце коридора по правую руку от тебя находится... Внутри ты найдешь пожарную консоль, медиц... но должен предостеречь тебя. Когда ты это сделаешь, сработает аварийный... Ну? Я рад. Теперь же выпусти меня отсюда. Надеюсь. 
Так, Фокс один из э, кру самых крутых супермутантов в игре. Он очень крепкий. Очень крутой соратник. Так, ты еще кто? Эй, ты летчик, ебаный тетрад. Так, и минус один. Вот и минус два. Еще один китайский автомат. Блин, у меня фабрика китайских автоматов просто теперь уже. Посмотрим, что здесь есть. Блин, зачем я стреляю ему по щупальцам? глаза грустные. Ты что, дурак? Ты нахер, родной. Причем 65 за него дали. Что ж это за придурок ты? Так, ничего нету. Тут подавно. Тут... Не-не-не, мне не спать надо. Рейдер. Бафаут. Ладно, по мелочи кое-что собрали. Свобода. Подлинная свобода. Я не смогу достойно отблагодарить тебя за этот дар. Ты представления не имеешь, как долго я воображал себе этот момент. И в реальности он куда слаще, чем в мечтах. Теперь моя очередь выполнить уговор. Следуй за мной. Вот молодец, парень. Ну, теперь он здесь всех перекошмарит. Хотя каким-то фигом он слегка ранен. Главное, чтобы супермутант босс не встретился. Блять! Ну-ка уравняем шансы. Пойдем-ка отнимем у того остолопа. Трехучую лазерную винтовку и пускай Фок займется им. Думаю, он хочет на них сорвать свою злость. А ее, наверное, накопить за все это время накопилось будь здоров. Он быстро бегает. А тем временем я собираю трофеи. Вот тебе было нужно. Где винтовка отваляется? Я чувствую себя таким Я... Но это просто сбиение младенца. 
<laughs> Побачите квот. <laughs> Я знаю, что сделать. Да. Вот она. <смех> Запинали. <смех> Ты что, прикольно? Нет, моя победа. Чего тебе было нужно? Ну расскажи мне о себе. Я родился здесь, в этом месте. Разумеется, не в буквальном смысле слова. Все, что я помню, мучительную боль, что разрывала меня на части, в то время как тело мое стремительно изменялось. В этот самый момент большинство окончательно теряет рассудок, становится лишь тенью себя прежних. Я был другим. Когда я заговорил с ними, они немедленно обозвали меня очередной неудачей и оставили меня здесь, как диковинку. С тех пор ты так сидишь в этой камере? Как ты научился так хорошо Терминал разговорить? в моей камере был подключен к суперкомпьютеру убежища 87. Это дало мне доступ к электронным книгам по истории, литературе и разным наукам, а также к билетристике. Я использовал эту обширную базу для самосовершенствования и постижения окружающего мира. Лишь недавно другие обнаружили, что я использую терминал и уничтожили его, чтобы доставить мне мучения. Так с тех пор ты сидишь в этой да. камере? Я никогда не выходил отсюда. В прошлом от безумия меня удержал лишь работ... Ты помнишь, кем ты был? Мне не хватает воспоминаний, чтобы рассказать тебе все о том, кем я был. Мое преображение... Однако я помню себя в этом месте еще до того. Я помню, как ходил здесь и видел... Хотел бы я узнать больше, но информация о жизни... Я чувствую, что еще чуть-чуть и вспомню, кем я был. Я почти вижу себя человеком, но не могу восстановить подробности. Это сводит меня. Да, парень хороший. Скуд ты знаешь, где здесь что находится? Эти коридоры мне знакомы. Хотел бы я вспомнить больше, а Гек всегда находился там, где лежит сейчас. Какое необычное у тебя имя? Я нашел его в одной исторической записи в компьютере. Так звали человека, готового сражаться и умереть за дело. Я решил, что это под... Чего тебе было нужно? Так, давай меняйся теперь. Да, да, сейчас... А, важный момент, потому что нужно сейчас где супер кувалду на супер кувалду Фокса, вот, потому что супер кувалда Фокса она покруче будет. Ну она как бы уникальная супер кувалда, блин, как какая у него она прокачана Пустите, спина. Ну, я... ну вот, сейчас он его порвет. Супер кувалда Фокса. Возьмем-ка ее. Ну-ка, где тут помощь? Так, так, сильный смолок. Ага, зажали тебя, сука. Чё, тебе не нравится, пару? Козлина. Ну-ка, надо вскрыть эту сучку. Бецезда всегда сделает охерительные. 
Ух ты, появился из ниоткуда. Всегда охерительные системы по открыванию замков и прочего. Ну, в смысле, прорисовка и сама суть. Но я считаю, что это очень интересно, когда, а, ну, сам участвуешь в открытии замка. Так, базарный пистолет, аптечка, первая помощь, стимулятор. Ух. Так, ну, что, еще его не добил, что ли? Что так долго? Значит, мне неохота открывать, вот что я техническую заставу в лаборатории. Пять китайский автомат, охренеть, сколько же тут? Убаждаю тебя! Так, ну чё, мы почти пришли. Ботинки, интересно, мы не жмут. Еще один супермутант босс. Что-то их становится, ну, слишком много, блин. Я не знаю даже. Надо, надо раздобыть еще более мощную пушку. Наверное, бластер чужих подойдет. Ты заплатишь. Вот это же. Симулятор, ядерный выстрел, все. Все так же. Только разыгрываться начал. Да уж. Блин, что он их всех не отпиздил? Вот мне интересно. Потому что как, блин, вот он как был полностью целым, так и осталось сейчас. Так. Еще один. Еще один подобный дурик. Чудо клин. Блин, даже не знаю, пора, наверное, уже что-то выкидывать, что ли. это выкину нахер и вот это остальное все нужно заплатишь. Ты заплатишь. А, 